നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്സ് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആഡിങ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് ആ ലെസണിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ സോറി ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ആംഗിൾസ് പഠിച്ചു രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരും അങ്ങനെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എട്ടാമത്തെ പേജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ മെഷർ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ആംഗിളിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു ആംഗിൾ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് വേറൊരു ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിവിടെ പേര് ഡി അപ്പോ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതല്ലാണ്ട് വേറെ ആംഗിൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ടോ വേറെ ഒരു ആംഗിളും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു വലിയ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ലൈൻ ഇല്ലയാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വരുന്ന ഒരു വലിയ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ലൈനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് മൊത്തം അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ആംഗിൾ ഡി എ സി ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി എ സി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾ സി എ ബി സി എ ബി ഈക്വൽസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനിയുള്ള ആ വലിയ ആംഗിളിൻ്റെ പേരെന്താ വരാ ആംഗിൾ ഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഇങ്ങനെയാണ് വരാ ആംഗിൾ ഡി എ ബി അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ മൊത്തം ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇത്രയാ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻസർ കിട്ടി വലിയ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഇത്ര ഉള്ളൂ എളുപ്പമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഡി എ ബി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഡി എ ബി അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ തൊട്ട് ബി വരയ്ക്കുള്ള ലൈൻ ഡി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സുഖമല്ലേ ആംഗിൾ ഡി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എ ബി ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾ ഡി എ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എ ബി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അപ്പം ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒരു കണക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ആംഗിൾ ഡി എ സി തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഡി എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ സി എ ബി അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് കണക്കിലും ഇവിടെയുള്ള ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വലുത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ വലുത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചത് ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഈക്വൽസ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഡി എ സി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ സി എ ബി അത് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കുക ആംഗിൾ ഡി എ ബി അതല്ല വലിയ ആംഗിൾ അത് ഇന്ന് മറ്റേത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾ ഡി എ ആംഗിൾ ഡി എ ബിയിൽ നിന്നും ആംഗിൾ ഡി എ സി മൈനസ് ചെയ്യാ അതായത് എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി 
അത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് എ ബി എന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അടുത്ത സെക്ഷനാണ് കേട്ടാ എ ബി എന്ന ലൈൻ വരച്ചു ആ എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേറൊരു ലൈൻ വരച്ചു സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സി സി എ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അസ്യൂം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈൻ തന്നു സി എ ബി എന്ന് തന്നു ആംഗിൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല മെഷർമെൻറ്റും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടയിലൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടി രണ്ട് ആംഗിൾസ് അല്ല മൊത്തം മൂന്ന് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മൊത്തത്തിലുള്ള വലിയ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് മൊത്തം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി എ ബി ആംഗിൾ സി എ ബി ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആംഗിൾ സി എ ഡി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ആംഗിൾ സി എ ബിയിൽ നിന്നും ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ആംഗിൾ സി എ ബി മൈനസ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി എ ബി എന്ന ലൈൻ ആ ലൈനിൽ സി എ എന്ന് പറയുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു നമുക്കിനി എ ബിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം നേരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഈ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഡി എ ഇയുടെ അളവ് ഇതിപ്പം ഇതിനിങ്ങനെ നേരെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും ഇല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഡി എ ഇ അതിൻ്റെ അളവാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ഡി എ ഇ ആംഗിൾ ഡി എ ഇ അതായത് ഡി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് ഈ ലൈൻ ഇല്ലയാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും പോകുന്ന ഈ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഫോർട്ടി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡി എ ഇയുടെ അളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഈക്വൽസ് എത്ര വരും വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഒരു ഹാഫ് സർക്കിളാണിത് അല്ലേ അതെത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ തേർട്ടി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇനി ഇവിടെയും കൂടി ഉള്ളത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ തന്നാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനും വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ആംഗിൾസ് അതായത് ഈ ആംഗിളും ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാണാതെ പഠിക്കണം അതിനെ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും ഈ ജോഡി ഇവിടെ അതായത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു വേറൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു വേറൊരു ലൈൻ വന്നതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അങ്ങനെ രണ്ട് ആംഗിൾ
പേജ് നമ്പർ ടെന്നിൽ ഒരു ബോക്സിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിലും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ബൈ ഹാർട്ടാക്കണം അത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണത് ഇഫ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം എൻ അതർ ലൈൻ ദെൻ ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഒരു ലൈനിന് വേറൊരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈനിൻ്റെ ഐദർ സൈഡിലുള്ള ഈ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് പെയർ ഓഫ് ലീ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടും അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്രയാ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിട്ടി അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലൈൻ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഐതർ സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലൈനെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ടു ലൈൻസ് കട്ടിങ് കട്ടിങ് അക്രോസ് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് എത്രയും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി പോയാൽ വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ഇനി ഇനി ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ലൈൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലൈൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇത് അതിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലീനിയർ പെയറായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇനി ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഈ മുകളിലത്തെ ലൈൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ലൈനും ഇതും മുള്ളോന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലൊരു ലീനിയർ പെയറായി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി മനസ്സിലായില്ലേ പേജ് നമ്പർ ലെവൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൊരു ബോക്സ് കാണാം എമങ് ദ ഫോർ ലാ ഫോർ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് കട്ടിങ് അക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ദ സം ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് കട്ടിങ് അക്രോസ് ഈച്ച് അതർ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ കട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി സമ്മ് കിട്ടണം ശരിയല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി 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 അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും മാത്രമല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ലേ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇത് അത് രണ്ടും ഈക്വലായി അപ്പോൾ ടു ലൈൻസ് തമ്മിൽ കട്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോറി നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി നോക്കിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തായിരുന്നു എമങ് ദ ഫോർ ആംഗ
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തു തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈനും തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വേറൊരു ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേടിക്കേണ്ട അതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാവും ഈ ലൈനാണ് ഇടയിൽ കയറി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഇടയിൽ കയറി വന്നിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇല്ല എന്ന് നമ്മളങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്ത വിചാരിച്ചാൽ മതി ഏ അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇത് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ലീനിയർ പെയർ ആണ് അല്ലേ ഒരു ലൈനിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻ്റെ ഇപ്പറേ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടേണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ സെവൻറ്റി അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിളും കൂടിയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി തേർട്ടി സെവൻറ്റി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി ഇത് മൊത്തം എത്ര ആയിരിക്കണം ഇത് മൊത്തം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ താങ്കൾ കിട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കൂ മൂന്ന് ലൈൻസാണ് ഇവിടെ തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആംഗിൾസ് മൊത്തം ആറ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായി ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അഞ്ച് ആംഗിൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് അർത്ഥം ഈ ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഇത് മൊത്തം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ ഇവിടെ വരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഈ ഇത്രയും ഭാഗം നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഇത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നയൻറ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നയൻറ്റി കിട്ടി ഇനി എല്ലാം ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിൾസ് നോക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഈ ആംഗിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വന്നേക്കണ ആംഗിളിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ അപ്പം ഇത് നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെസണൂടെ കഴിഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പഠിച്ചു അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം